ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் கிருத்திகா சிவராமன் நம்ம ட்விங்கல் விலாக் சேனலுக்கு மறுபடியும் உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உடனடி நோட்டிஃபிகேஷனுக்காக பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கிச்சன் ஸ்பெஷல் செக்மெண்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் வெஜிடபிள் எக் ஸ்டஃப்டு பணியாரம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் தோசை மாவு கேரட் ஒன்று பீன்ஸ் ஐந்து குடைமிளகாய் அரை வெங்காயம் ஒன்று வேக வைத்த முட்டை மூன்று தக்காளி ஒன்று இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தேவைக்கு ஏற்ப உப்பு எண்ணெய் கருவேப்பில்லை தேவைக்கு ஏற்ப இப்போ டிஷ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பேனை அடுப்பில் வச்சு அது சூடானதும் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க அதில் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக வதங்கினதும் நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற தக்காளியை அது கூட சேர்த்தி நல்லா வணக்கி விடுங்க தக்காளி வெங்காயம் ரெண்டும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா வதக்கி விடுங்க தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற கருவேப்பிலையை அது கூட சேர்த்தி வதக்கி விடுங்க வெங்காயம் தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கி விடுங்க அது நல்லா வதங்கினதும் அது கூட ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து நல்லா பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடுங்க இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை வாசம் போனதுக்கப்புறம் முக்கால் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இது ரெண்டும் போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க காரம் நம்ம தேவைக்கேற்ற மாதிரி தான் காரம் அதிகமாக வேணும்னா கூட போட்டுக்கோங்க இப்போ அதில் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற பீன்ஸ் குடை மிளகாய் அப்புறம் துருவி வச்சுருக்கிற கேரட் இந்த மூணும் போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க காய்கறி வேகிற வரைக்கும் குழந்தைகளை பொறுத்த அளவுக்கு இந்த காய்கறியெல்லாம் நம்ம பொரியெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க நிறையா குழந்தைங்க அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணி ஒரு பணியாரத்துக்குள்ளே அந்த மாதிரிலாம் ஸ்டஃப் பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நல்லா அவங்களுக்கு காய் இருக்கிறதும் தெரியாது நல்லா சாப்பிட்டுப்பாங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் வேணும்னா மூடி வச்சுக்கோங்க காய்கறி வேகிறதுக்கு இப்போ அது கூட நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற முட்டையை சேர்த்திக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நான் வெள்ளைக்கரு சேர்த்திருக்கேன் அது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ முட்டை பிடிக்காது அப்படிங்கிறவங்க அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் பன்னீர் கூடி இந்த மாதிரி துருவி சேர்த்துக்கலாம் இல்லை பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மஞ்சக்கரு அது கூட சேர்த்தி நல்லா கிளறி விடுங்க மஞ்சக்கரு பிடிக்காதுங்கிறவங்க மஞ்சக்கருவை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கடைசியாக தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கோங்க உப்பு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் கிளறி விட்டுக்கோங்க தண்ணி லேஸாக தெளிச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணுறக்கு சின்ன சின்ன பால்ஸாக பிடிக்க போகிறோம் இந்த ஸ்டஃப்பிங்கை அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிச்சி ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸ்டஃபிங் பிடிக்க வரல இந்த மாதிரி சின்ன உருண்டை பிடிக்க வரல அப்படின்னா ஸ்பூனில் எடுத்து கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ பணியாரக்கல்லை அடுப்பில் வச்சு அது சூடானதும் நீங்கள் மாவு ஊற்றிக்கோங்க மாவு நீங்கள் பாதி குழிக்கு மட்டும் ஊற்றுங்க ஏன்னா நம்ம ஸ்டஃபிங்கை நடுவில் வைக்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் நிறைய ஊற்றாதீங்க இப்போ 
மா ஊத்தின உடனே நம்ம ஸ்டஃபிங்கை சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை எடுத்து இந்த மாவுக்கு நடுவில் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க உங்களால் இந்த மாதிரி சின்ன உருண்டையாக பிடிக்க முடியல அப்படின்னா ஸ்டஃபிங்கை அப்படியே ஒரு ஸ்பூனில் எடுத்து இந்த மாதிரி மாவுக்கு நடுவில் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க எல்லா ஸ்டஃபிங்கையும் இந்த மாதிரி வச்சதுக்கப்புறம் மாவு அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றுங்க ஏன்னா நிறையா ஊற்றுனீங்கன்னா மாவு ஓவர் ஃப்ளோ ஆகி வெளியே வந்துடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி அந்த ஸ்டஃபிங் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற வரைக்கும் ஊற்றிடுங்க மாவு ஊற்றி முடித்த உடனே உங்களுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெயை அந்த பணியாரத்தை சுற்றி ஊற்றி விட்டுக்கோங்க ஒரு நிமிஷம் கழித்து பணியாரத்தை மெதுவாக இந்த மாதிரி திருப்பிக்கோங்க பணியாரம் திருப்பி போட்டதுக்கப்புறம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நீங்கள் எந்த அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு பணியாரம் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் பணியாரம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் திருப்பி திருப்பி போட்டு எடுத்துக்கோங்க நம்ம வெஜிடபிள் எக் ஸ்டஃப் பணியாரம் சுட சுட ரெடி ஆயாச்சு வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ் உங்கள் வேல்யூபிள் ஃபீட்பேக்ஸ் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் சஜஷன்ஸை மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம ட்விங்கிள் விலாக் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உடனடி நோட்டிஃபிகேஷனுக்காக பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் வேறொரு வீடியோவோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பாய் அண்ட் டேக் கேர் ஃப்ரம் கிருத்திகா சிவராமன்